हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सईम वाइस आज मैं आपको एक ऐसे ऑपरेशन एक ऐसे मिशन के बारे में बताने वाला हूँ विच इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इसराइल इसराइल ने एक फाइटर प्लेन मिक 21 को चुराया था दैट टू फ्रॉम इट्स एनिमी कंट्री इराक एक फाइटर प्लेन को चुराना विच इज ऑलरेडी कैप्ट इन अ वेरी प्रोटेक्टिव एंड सीक्रेट एनवायरमेंट कि कोई भी अनऑथराइज पर्सन उसको देख भी नहीं सकता है एंड उस ऐसे फाइटर प्लेन को चुराना एक ऐसे सेंसिटिव एसेट को चुराना इट सेल्फ इज अ वेरी बिग बिग थिंग और इस ऑपरेशन की मैं आपको हर डिटेल ऑल ऑल दी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको सब कुछ दूंगा इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग बट बिफोर दैट डू सब्सक्राइब टू द चैनल लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑपरेशन या लूम 1963 में ऑपरेशन शुरू हुआ था एंड लगभग तीन साल लग गए इसको सक्सेसफुल बनाने में उस वक्त जो मुसाद के हेड थे रमसाद मीर आमिर मुसाद एक्चुअली एक बहुत ही डेडली ऑर्गेनाइजेशन है इट्स अ इंटेलिजेंट सर्विस ऑफ इसराइल कंसिडर टू बी वन ऑफ द डेडलीएस्ट इन दी प्लान मुसाद मीर आमिद वो एयर चीफ ऑफ इसराइल के घर पे ब्रेकफास्ट खाने जा रहे थे हु वॉज जनरल वाइज मैन एंड वाइल हैविंग ब्रेकफास्ट जनरल वाइज मैन आज मीर कि मीर यू नो इसराइल नीड्स अ मिक ट्वेंटी वन ये स्टेटमेंट सुन के एक बड़ा शॉकिंग सा रिएक्शन आया मीर आमिद का आई यू मैड क्या बोल रहे हो मिक ट्वेंटी वन बिकॉज मिक ट्वेंटी वन एक रशियन फाइटर प्लेन है और इसराइल और रशिया के रिलेशन आर वेरी बैड आज भी और उस वक्त भी सो ऑफकोर्स उनका ये रिएक्शन आना वॉज क्वाइट ऑबियस जनरल वाइज मैन सेट येस द रीजन इज मिक ट्वेंटी वन ना ही किसी वेस्टर्न कंट्री के पास है ना ही इसराइल के पास है बट अनफॉर्चुनेटली इसराइल के एनिमीज के पास है एंड एनी थिंग विच कैन कॉज ट्रबल टू इसराइल सिक्योरिटी इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर मुसाद एंड फॉर इसराइल एंड ये बात रमसाद मीर आहमद को बड़ी क्लियरली समझ आ गई वाइल गोइंग बैक टूवर्ड्स ऑफ हिज ऑफिस ही डिसाइडेड कि ये ऑपरेशन तो करना है मिक ट्वेंटी वन इसराइल को एक्चुअली जरूरत है सो ही इमीडिएटली कॉल्ड हिज टीम इन दी हेडक्वार्टर ऑफ मुसाद दे न्यू वाई वी नीड मिक ट्वेंटी वन बट हाउ वॉज स्टिल अ क्वेश्चन मार्क उन्होंने डिसाइड किया एंड दे केम अप प्लान दैट इजिप्ट ने अभी नए नए मिक ट्वेंटी वन ऑर्डर किए एंड वी कैन एक्चुअली ब्रिंग वन मिक ट्वेंटी वन फ्रॉम देयर सो आफ्टर लॉट ऑफ प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी को डिस्कस करने के बाद उन्होंने मुसाद का जो एक एजेंट था इजिप्ट में उसको एक्टिव किया जीन थॉमस करके एंड ही वॉज टोल्ड हिज टास्क कि आपको ऐसे ऐसे करना है एंड फाइन ही स्टार्टेड डेवलपिंग रिलेशन विद द इजिप्शंस एफोस पायलट्स जो मिक ट्वेंटी वन पर प्रैक्टिस कर रहे थे जो कि उड़ाने वाले थे बट एज लक वुड हैव इट विद इन सिक्स टू सेवन मंथ्स हिज प्लान वॉज ब्लोन इजिप्शंस गवर्नमेंट इजिप्शंस अथॉरिटीज़ को उनके बारे में पता चल गया था बिकॉज जिस एफोर्स पायलट के साथ ही वॉज ट्राइंग टू टेक मिक ट्वेंटी वन वो एक्चुअली उसने अपनी हायर अथॉरिटीज़ को कंप्लेन कर दिया था एंड जीन थॉमस वॉज एग्जीक्यूटेड अलॉन्ग विद दिस फैमिली इन इजिप्ट इजिप्ट के दरवाजे क्लोज हो चुके थे मोसाद मिक ट्वेंटी वन इजिप्ट से लाना सोच भी नहीं सकते थे द लास्ट एंड द ओनली बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल वॉज ब्रिंग इट फ्राम इराक मिक ट्वेंटी वन को इराक से लाना था अब इट वॉज 1964 लगभग एक साल हो गया था एंड देवर ट्राइंग टू फाइंड सम लूप होल इन द सिस्टम बट कुछ नहीं मिला था एंड मिक ट्वेंटी वन को लाने का जो प्रेशर था वो बढ़ते जा रहा था दे हैड ऑलरेडी स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन इट तभी एक गुड न्यूज़ आई इराक से यूसुफ करके एक थर्टी ईयर्स ओल्ड पर्सन उसकी वाइफ का फ्रेंड वॉज अ फाइटर पायलट इन इराकी एफोर्स कैप्टन म्यूनर रेडफा वॉज अ इराकी पायलट एंड ही वॉज इन टू द एलेवेंथ स्कॉडन ऑफ इराकी एफोर्स जो कि मिक ट्वेंटी वन में ही डील करती थी and what is very important for us to know here is captain muni redfa was a christian iraq mein ek christian hona was not a very common thing because being a christian unke unse ek openly discrimination hota tha unke sath unke subordinates unke seniors commanders everyone used to do discrimination with him aur discrimination ka level itna zyada ki unko promotion bhi nahi ho raha tha and musad ko ek badi ideal situation mili ek frustrated person Who, who is frustrated from his professional life and Mossad will be able to help him. Mossad ne immediately ek apne agent ko bheja to start uh, doing lightning with him and finally they Captain Muni Redfa agreed to meet Mossad agent in Paris. Paris mein isliye mile obviously because uh, Captain Muni Redfa was a fighter pilot that too a Christian aur jitni openly wahan par unke sath discrimination hota tha it was but obvious ki Irani secret agencies jo us waqt sawab thi they might be watching him 24 फोर इंटू सेवन सो एक सेफ ऑप्शन और एक सेफ अप्रोच के लिए मुसाद एंड कैप्टन मुनी रेटवा डिसाइडेड टू मीट इन पैरिस अ थर्ड कंट्री वहाँ पर दे डिसाइडेड एंड कैप्टन मुनी रेटवा एग्रीड विद मुसाद एंड कैप्टन मुनी रेटवा ने अपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बताई कैप्टन मुनी मुनी रेटवा सेड कि आई वुड नीड वन मिलियन डॉलर 
उनको एक मिलियन डॉलर्स की मॉनिटरी बेनिफिट चाहिए उसके अलावा उनकी रिलेटिव्स प्लस उनकी वाइफ और बच्चों को सेफली इसराइल लेके जाएंगे थर्ड कि कैप्टन मुनी रेटवा को लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट मिलेगा इसराइल में फोर्थ कि उनको देल बी रिस्पेक्टेड सिटीजन ऑफ इसराइल दीज ऑल टर्म्स एंड कंडीशन वर वेरी चीप इन कंपेरिजन टू वॉट मुसाद और इसराइल वॉज गेटिंग मिड ट्वेंटी वन दे एग्रीड कोई इनको प्रॉब्लम नहीं थी एंड दे एग्रीड एंड दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन द मिशन इस बीच कैप्टन मुनीर रेटवा को बीच में चुपचाप एक बार इसराइल भी लाए थे टू शो हिम कि वो किस एयरफील्ड में लैंड करेंगे जनरल हुड हिमसेल्फ एक्सप्लेन हिम ऑल दी डिटेल्स कि यहाँ पर आप लैंड करेंगे दीज आर ऑल दी एस्पेक्ट्स जो आपको ध्यान रखने हैं एंड एंड आफ्टर दैट सब लोग अपनी अपनी जहाँ पर चले गए कैप्टन मुनीर रेटवा वेंट बैक टू इराक एंड इट वॉज समथिंग कॉल्ड एज साइलेंस बिफोर स्टॉम एवरीबडी स्टार्टेड वर्किंग एज इफ नथिंग हैपन कैप्टन मुनी रेटवा को बोला कुछ दिन के लिए टू रिमेन लो प्रोफाइल कीप वर्किंग एज ही यूज टू वर्क एंड कोई पंगा नहीं लेना है जस्ट स्टे नॉर्मल जस्ट बिफोर द डी डे द डी डे वॉज सिक्सटीन ऑफ ऑगस्ट नाइनटीन सिक्सटी सिक्स इस दिन मिशन को प्लान किया था टेक ऑफ करने के लिए बट जस्ट बिफोर दैट दे व फ्यू थिंग्स विच हैव टू बी टेकन केयर उनकी वाइफ और बच्चों को बोला गया कि ऑन समर वेकेशन वी आर सेंडिंग यू टू पैरिस एंड कैप्टन मुनी रेटफा विल ज्वाइन यू इन टू डेज दे एग्रीड एंड पैरिस में इन पैरिस दे वर वेलकम बाई मुसाद एजेंट्स and everything was going well but a week before kuch 3 se 4 problems aa gayi is mission mein it is well said na ki kuch acha hone se pehle kuch bura to hota hi hai so exactly wahi hua ho raha tha uh, captain muni retfa ki wife unhone musad agents ke sath cooperate karne ke liye mana kar diya and he, she gave threat ki main irani authorities ko aapke mission ke bare mein sab kuch bata dungi the reason was he was saying ki aap mere husband ki life stake pe laga rahe ho for one uh, one pity plane ek mid 21 ke liye well it makes sense for her to say because she was wife but mossad agents were successfully able to convince her another problem captain muni retfan without realizing apne ghar ka furniture bechne lag gaye because of course on 16th of august he was going to israel suddenly ye cheez ek bahut bada impact la sakti thi ek mission mein tabhi mossad agent ko bheja and in to inform him ki aisi galti mat karo irani secret agencies ki nazar aap pe pad sakti hai because ek furniture ko bechega koi bhi banda when he is living there so yes he was asked to stop and thankfully nothing big happened uh, another thing which happened was jaise maine aapko bataya captain muni ratfa ke sath discrimination hota tha being a christian unke fighter plane mein kabhi bhi unko top up nahi karne dete the fuel ko he was always uh, asked to fly the fighter plane with half fuel the iske reasons aap obviously soch sakte hain kya hai but somehow by hook or by crook he managed to fill fuel because unko israel tak travel karna tha He cannot fly a fighter plane जिसमें आधा फ्यूल भरा हुआ हो सो समाओ ही मैनेज एंड उन्होंने टॉप अप करवा दिया अपना फाइटर प्लेन एंड सिक्सटीन ऑफ ऑगस्ट ही वॉज ऑल सेट फैमिली उसकी इसराइल में पहुंच गई थी रिलेटिव वर आउट ऑफ इराक एंड एवरी थिंग वॉज वेल प्लान उन्होंने वो अपने प्लेन में बैठे सारे रेडियो सेट से अपना ए टी सी से क्लियर लिया एंड टेक ऑफ करा अपना प्लेन आफ्टर थर्टी मिनट्स ऑफ फ्लाइट एक बीप का साउंड आता है शोइंग टेक्निकल एरर He immediately informed Israel कि I have to I have to abort mission एक technical error आ गई है and इससे मैं Israel तक fly नहीं कर पाऊंगा Immediately Israel वाले जो agent थे उन, उन्होंने radio channel पर उनको inform किया that you cannot abort mission आप already international air में आ चुके हैं it is 30 minutes कि आप ईरानी एयर स्पेस को छोड़ चुके हैं अगर आप वापस जाते हैं तो आप पे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी बाई दिस टाइम इराकीज वुड हैव ऑलरेडी सस्पेक्टेड यू तो अगर आप जाएंगे सो यू आर रिस्किंग योर लाइफ बी रेस्ट अ शॉर्ट आप कभी प्लेन तो उड़ाएंगे ही नहीं बट अपनी वाइफ और बच्चों की भी शक्ल नहीं देखेंगे सो इट्स अ डू और डाई मिशन कैप्टन मुनी रेटफा ने एक सेकंड के लिए टेन सेकंड्स के आसपास साइलेंस रखी ही ट्राई टू एनालाइज द रिस्क एंड ही सेट इट इज डू और डाई आई एम कमिंग टू इसराइल एंड उन्होंने अपना फर्म फुट आगे रखा एंड ही फ्लू दैट प्लेन टिल इसराइल जैसे ही इसराइल में लैंड किए वो प्लेन दे वॉज सो एवरीबडी वॉज सो हैप्पी एक बहुत चीयर आ रही थी बिकॉज सारे एयरफोर्स के सीनियर ऑफिसर्स मुसाद एजेंट्स एवरी वन वॉज देयर टू वेलकम हूँ एंड जैसे ही उन्होंने अपने फाइटर प्लेन का हैच खोला एंड ही सेड आई लैंडेड हेयर ऑन द लास्ट ड्रॉप ऑफ यू बट नो बडी केयर एक्चुअली क्योंकि इतनी खुशी थी सब में कि एवरीबडी ऑफकोर्स उन्होंने सबने वेलकम किया उनको कुछ फाइटर पायलट्स यंग फाइटर पायलट्स थे दे वर सो एक्साइटेड कि मिक ट्वेंटी वन के अंदर उन्होंने जाके दे स्टार्टेड सींग कि क्या होता है क्या चीज़ होती है दो एवरी थिंग वॉज रिटर्न इन रशियन एंड Finally, MiG-21 landed in the territory of Israel. Israel proved something which nobody else can do. Mossad agents and Mossad again proved the world they are the best.